আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তার সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের 12 অধ্যায়ের পাঠ 3 ও 4 নিয়ে আগের পর্বে কিন্তু আমি মহাকাশ মহাবিশ্ব ইত্যাদি সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছি আজকে আমরা জানব বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ এবং এদের কাজ এবং কখন এরা হচ্ছে গিয়ে প্রথম মহাকাশে হচ্ছে এদেরকে লঞ্চ করা হয় এগুলো নিয়ে আচ্ছা তো আগে আমরা দেখেছি আগে আমরা জেনেছি ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে সম্পর্কে এই যে ছায়াপথ আমরা যেই গ্যালাক্সিতে থাকি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে এটার ভিতরে কিন্তু সৌর জগৎ নামে একটি জগৎ থাকে যেখানে সূর্য এবং তার পরিবার থাকে এই যে সূর্য এবং তার পরিবার বলছি এখানে আসলে কি এখানে হচ্ছে সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ হলো আবর্তন করে নির্দিষ্ট কক্ষপথ বা অরবিটে এই যে এরা যে আবর্তন করছে এটার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমা এবং সময় থাকবে এই সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি যে গ্রহ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন এগুলো তোমরা জানো এখন আমরা জানব এই যে গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে যেগুলো আবর্তন করে এরা তো অলরেডি সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে এখন আবার এদেরকে কেন্দ্র করে যে গুলো আবর্তন করছে সেগুলোকে আমরা বলবো উপগ্রহ যেমন আমরা জানি যে সূর্যকে সূর্যকে কেন্দ্র করে কিন্তু পৃথিবী আবর্তন করে আবার পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কিন্তু চাঁদ আবর্তন করে তাহলে চাঁদটা হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ পৃথিবীর এই একটাই উপগ্রহ আছে এখন যদি আমরা অন্যান্য গ্রহের দিকে দেখি তাহলে আমরা দেখব বুধ ও শুক্র কিন্তু কোনো উপগ্রহ নেই কিন্তু পৃথিবীর উপগ্রহ হচ্ছে একটি মঙ্গলের হলো দুটি বৃহস্পতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় গ্রহ এর উপগ্রহ সংখ্যা 63 টি শনির ক্ষেত্রে হবে 34 টি ইউরেনাসের 27 টি এবং নেপচুনে হচ্ছে 13 টি উপগ্রহ অবশ্যই আমাদেরকে গ্রহগুলোর নাম এবং উপগ্রহের সংখ্যাগুলো মনে রাখতে হবে এখন এগুলো ছিল হচ্ছে সব প্রাকৃতিক গ্রহ এবং সেই উপগ্রহের সংখ্যাগুলো আমি লিখলাম এখন মানুষও কিন্তু কৃত্রিমভাবে উপগ্রহ তৈরি করছে এবং সেগুলোকে কিন্তু মহাকাশে নিক্ষেপ করছে অবশ্যই কোন একটা কারণে বা পারপাসে যাতে করে কিনা অনেক ধরনের তথ্য বা ইনফরমেশন জানা যায় মহাকাশ সম্পর্কে এখন সর্বপ্রথম যেই উপগ্রহটা এই যে মানুষ তৈরি করে যে উপগ্রহটা মহাকাশে পাঠাচ্ছে এগুলোকে কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট বলা হয়ে থাকে সর্বপ্রথম যে উপগ্রহটি মহাকাশে প্রেরণ করা হয় সেটা হচ্ছে ১৯৫৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন নামে একটা ইউনিয়ন তারা কি করে স্পুটনিক স্পুটনিক ওয়ান নামে একটি উপগ্রহ চার অক্টোবর চার অক্টোবর হলো মহাকাশে প্রেরণ করে ঠিক ওই বছরই স্পুটনিক টু নামে আরও একটি উপগ্রহ দুই নভেম্বর তারা প্রেরণ করে এখানে যে স্পুটনিক বলছে এটার অর্থ হলো ভ্রমণ সঙ্গী এর পরবর্তী বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে উনিশশো সালে দুই ফেব্রুয়ারি মার্কিনিরা কি করে এক্সপ্লোরার ওয়ান নামে একটি স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করে এরপরে হচ্ছে উনিশশো সালের বারোই এপ্রিল ভস্টক ওয়ান নামে একটি স্যাটেলাইট বা উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয় যেখানে কিনা প্রথম পুরুষ প্রথম মানুষ বলতে পারি তিনি পুরুষ ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে ইউরি গ্যাগারিন উনি এই বস্টক ওয়ানে করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন তার পরবর্তী বছরে উনিশশো সালের সর্বপ্রথম মহিলা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এই বস্টক ছয়ে করে কিন্তু পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন তাহলে সর্বপ্রথম যে মানুষটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন তার নাম হচ্ছে ইউরি গ্যাগারিন এরপরে যিনি সর্বপ্রথম মহিলা যিনি কিনা বস্টক ছয়ে করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসেন তিনি হচ্ছেন ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এরপরে আরও অনেক স্যাটেলাইট তৈরি করা হয় এবং মহাবিশ্বে প্রেরণ মহাকাশে প্রেরণ করা হয় বিভিন্ন ইনফরমেশন তথ্য অনেক কিছু সংগ্রহ করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য যেই স্যাটেলাইটটা প্রথম প্রেরণ করা হয় সেটা হচ্ছে ইন্টেল সেট এরপরে কিন্তু রিমোট সেন্সিং বা দূর অনুধাবনের জন্য একটা প্রেরণ করা হয় উনিশশো সালে সেটার নাম হচ্ছে ল্যান্ড সেট ওয়ান তার পরবর্তীতে উনিশশো সালে অ্যাপ অ্যাপোলো সস টেস্ট প্রজেক্ট নামে একটি স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করা হয় এই যে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে 
বাংলাদেশ থেকে যদি আমি ধরি যে বাংলাদেশ থেকে বাইরের কান্ট্রিতে কিন্তু আমরা এখন ফোন করতে পারছি কল করতে পারছি কোন একটা ছবি ভিডিও কিন্তু আমরা পাঠাতে পারছি যে এইগুলো যে করতে পারছি এটার জন্য যে সর্বপ্রথম যেই স্যাটেলাইটটা অর্থাৎ কমিউনিকেশনের জন্য যেই স্যাটেলাইটটা পাঠানো হয় সেটা কিন্তু এই যে অ্যাপোলো সস টেস্ট প্রজেক্ট এই স্যাটেলাইটটা এইটার কারণেই কিন্তু এখন এই যে এগুলো আমরা করতে পারছি যে কমিউনিকেশনটা অনেক বেশি ইজি হয়ে গেছে তারপরে যে আমরা বাংলাদেশে বসে যে বিভিন্ন দেশের খেলা দেখছি বিভিন্ন দেশে যে খেলাগুলো হচ্ছে সেগুলো যে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু এই স্যাটেলাইটের কারণেই হচ্ছে এই যে উপগ্রহ পড়লাম বা এই যে উপগ্রহ নিয়ে বা যে কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে যে আমরা পড়ছি এগুলো কিন্তু পৃথিবী থেকে আগে বলেছি যে পৃথিবী থেকে মানুষ যে প্রেরণ করছে এবং এমনভাবে প্রেরণ করছে যেটা কি না একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে কিন্তু পৃথিবীকে আবর্তন করছে এখন এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলো যতটা পৃথিবী থেকে দূরত্ব যত এর বাড়বে দ্রুত কিন্তু তত কমবে অর্থাৎ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে এর কিন্তু তত বেশি সময় লাগবে এটা চাঁদের চাইতে কিন্তু অবশ্যই ক্ষুদ্র হবে ছোট হবে এবং এটা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে তাহলে আমরা দেখলাম আজকে সৌরজগৎ সৌরজগৎ কাকে বলে এই যে ছায়াপথে অবস্থিত সূর্য এবং তার পরিবারকে সৌরজগৎ বলে সৌরজগতের ভিতরে কিন্তু সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের যে গ্রহ পৃথিবী এবং সেই সাথে আরও সাতটি গ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে কক্ষপথগুলোকে অরবিট বলা হয় এগুলোতে কি করছে প্রদক্ষিণ করছে প্রতিনিয়তই প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীর ক্ষেত্রে যদি বলি পৃথিবী কিন্তু সূর্যকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে এটা চারিদিকে ঘুরছে আবার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে কিন্তু আবার পৃথিবী ঘুরছে আবার পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কিন্তু চাঁদের চারিদিকে ঘুরছে তাহলে এই যে চাঁদটা ঘুরছে এটা হলো পৃথিবীর উপগ্রহ যদি বলি যে পৃথিবী হবে তাহলে কি সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে একটা গ্রহ এই আবার পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ ঘুরছে তাহলে চাঁদ হলো পৃথিবীর উপগ্রহ এখানে সৌরজগতে যে আটটা গ্রহ দেখা যায় সেগুলো হলো বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউনেনাস ও নেপচুন এবং এদেরকে কেন্দ্র করে যে সকল যা ঘুরবে সেগুলোই হলো উপগ্রহ পৃথিবীর ক্ষেত্রে উপগ্রহ একটা চাঁদ এটা তোমরা জানো মঙ্গলের ক্ষেত্রে হচ্ছে দুটি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে উপগ্রহ সংখ্যা হবে তেষট্টি ডি কারণ বৃহস্পতি হচ্ছে সবচাইতে বৃহৎ গ্রহ এরপরে কি আছে শনি এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে চৌত্রিশটি উপগ্রহ ইউরেনাসে আছে সাতাশটি নেপচুনে হচ্ছে তেরোটি এরপরে আমরা দেখছি যে এটা ছিল কৃত্রিম গ্রহ উপগ্রহ এরপরে সরি এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্রহ উপগ্রহ এরপরে হলো কৃত্রিম গ্রহ উপগ্রহ যেগুলো অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে মানুষ সেটাকে তৈরি করে নিক্ষেপ করছে পৃথিবী থেকে এই যে স্যাটে এইগুলোকে স্যাটেলাইট বলা হয় এগুলো যে নিক্ষেপ করতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয় সাধারণত রকেটের সাহায্যে স্যাটেলাইটগুলোকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয় এখানে সর্বপ্রথম যেই স্যাটেলাইটটা প্রেরণ করা হয়েছিল সেটা ছিল স্পুটনিক ওয়ান এই স্পুটনিক মানে হচ্ছে ভ্রমণ সঙ্গে অর্থাৎ অর্থ এটার তো এটা পাঠিয়েছিল উনিশশো সালের চার অক্টোবর ঠিক ওই বছরে নভেম্বরে আরও একটি পাঠানো হয় এরপরে উনিশশো আটান্ন একষট্টি তেষট্টি বাহাত্তর সালে বিভিন্ন স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে এরপরে উনিশশো সালে যেই স্যাটেলাইটটি পাঠানো হয়েছে সেটি ছিল অ্যাপোলো সস টেস্ট প্রজেক্ট এটা কমিউনিকেশন সুবিধার জন্য এই স্যাটেলাইটটি পাঠানো হয়েছে তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে কিন্তু স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ যে জিনিসটি এটা কিন্তু বেশি পুরনো নয় এবং এখনো পর্যন্ত অনেক দেশ প্রচুর পরিমাণে স্যাটেলাইট হচ্ছে গিয়ে মহাকাশে প্রেরণ করে থাকে বিভিন্ন কারণে স্যাটেলাইটগুলো অনেক ধরনের কারণে ব্যবহার করা যেতে পারে ডিফেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক ধরনের স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং অনেক স্যাটেল স্যাটেলাইট আছে যেগুলো কিনা ব্যবহার করা হচ্ছে না তাদের ধ্বংসাবশেষ কিন্তু এখনও বিভিন্ন কক্ষপথে হচ্ছে পৃথিবীকে আবর্তন করে চলেছিল এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ